हेलो डियर स्टूडेंट्स मेरे नाम चाहे माधव बिसाल मचाए आज इम्यूनोग्लोबिन्स को बेसिक कन्सेप्ट एकदम बेसिक कन्सेप्ट मत पढ़ाऊँ इंट्रांस में इम्यूनोग्लोबिन्स पर खास धेरे कोईसन सोधे तो छेन कहीं कहीं सोच एट दुटा फिस्ड कोईसन तर ते कोईन में विद्यार्थी कन्फ्यूज भग फील भग सोशल मीडिया देखि लेकर अंत अंत होने इंट्रैक्शन में सो बेसिक एकदम बेसिक कंसेप्ट को बारे में इम्यूनोग्लोबिन्स को बेसिक कंसेप्ट बारे में आज पढ़ने हाई तब इम्यूनोग्लोबिन्स को बेसिक कंसेप्ट पढ़ने बेला में डाइरेक्टली इम्यूनोग्लोबिन्स पढ़ना मिलते हैं पैला एंटीजेन को बुझ् पर्च अरियली आ जानू एंटीजेन को सीम्पली बाहर को सब्सटैंस हो एंटीजेन हो फरेन सब्सटैंस हो अब जिस के भादा बड़ी में एंटीबडी फर्मेसन लिमुलेट कर सकता बाहर बट आक सब्सटैंस जिस एंटीबडी फर्मेसन लिमुलेट कर सकता तेल हम एंटीजेन भाई बॉडी लाई सेल्फ भाई सीस्टम छ मेडिकल लैंग्वेज में भाई बाहर बड़ आगे सब्सटैंस फरेन सब्सटैंस भई नहीं हाँ तेरी तेल एंटीजेन भन्नी भो एंटीजेन के भादा खेल प्रोटीन हो पोलिसक्राइड्स अथवा सुगर और कार्बोहाइड्रेट और हो लिपिड्स निब्लिक एसिड्स अब एंटीजेन में इपिटोप होने कोईसन सोच के इपिटोप क्या पाइज प्याराटोप क्या पाइज सोच यह विद्यार्थी एकदम कन्फ्यूज होर लेख क्यूर लेख पोर्सन में चाहिए क्यूर लेख पोर्सन चाह सोधी राखने कुछ हो भाई समझि इपिटोप एंटीजेन में पाइज ये कुछ उ एंटीबडी पढ़ा खेल संग बुझाऊला हाई त हेप्टेन्स हेप्टेन्स भाई संगसंगे पढ़् पर्व हेप्टेन्स सीम्पली इनकम्प्लीट फर्म अफ एंटीजेन हो एकदम सोधी राखने कोईसन हो यह एकदम सोधी राखने कोईसन इनकम्प्लीट फर्म अफ एंटीजेन को हो अथवा हेप्टेन को होने सोच क्यूर लेख दे याद कर इनकम्प्लीट फर्म अफ एंटीजेन हो रहा हम के भाई हेप्टेन भाई इसलिए सकते हैं तो भादा खेल एंटीबडी फर्मेसन स्टिमुलेट कर सकते ते भर इस हम हेप्टेन्स भ तेस भाई कें एंटीजेन भन्ने तो है हेप्टेन्स को इनकम्प्लीट फर्म अफ एंटीजेन भनी सके एंटीबडी फर्मेसन भी स्टिमुलेट कर सकते हैं कें एंटीजेन कें इस एंटीजेन को रूप में मैंने तो भादा खेल इंपोर्टेन्ट पार्ट के भादा खेल इस लार्जर मोलिकुल पाओ एंटीबडी स्टिमुलेट कर सकता एंटीबडी फर्मेसन स्टिमुलेट कर सकता भाई कंसेप्ट तर तो अब इसको हेप्टेन्स को क्यारेटिस्टिक प्रपर्टी भो तर एंटीजेन ने क्या मैंने तो भादा खेल इस एंटीबडीस स्पेसिफिकली आपको एंटीबडीस रिएक्ट कर फिर हेप्टेन्स ने आपूल एंटीबडी फर्मेसन स्टिमुलेट नगरे उसको स्पेसिफिक एंटीबडीस के भादा खेल रिएक्शन कर सकता भाई कुछ भर के हेप्टेन्स पढ़ी इनकम्प्लीट फर्म अफ एंटीजेन सो अब ते भाई बल्ल चाहे एंटीबडी को आने भाई एंटीबडी सीम्पली एंटीबडी हो एंटीजेन को अगेन्स्ट में बड़ी ने बनाने बड़ी होना सो एंटीबडी के भादा खेल इस सोधी राखने कोईसन ग्लाइको प्रोटीन प्रोड्यूस्ड अगेन्स्ट द एंटीजेन प्रोटीन हो कि न्यूक्लिक एसिड हो कि कार्बोहाइड्रेट हो कि फैट हो कि लिपिड हो कि भाई सोने एकदम सोधिने कोईसन एंटीबडी में सीम्पली ग्लाइको प्रोटीन हो प्रोटीन हो भाई पढ़ा हो एकदम धेरे सोने को इसको एंटीबडी को इंपोर्टेन्ट पार्ट यही नहीं हो सेक्रेटेड बाई प्लाज्मा सेल जो प्लाज्मा सेल को के भादा खेल कहीं भी होने बी लिंफोसाइड नहीं हो तर डिफ्रेन्सिएटेड अज स्पेसिफिक फंक्शन को लगी डिफ्रेन्सिएट बी लिंफोसाइड अज डिफ्रेन्सिएट भर एट स्पेशल टाइप अफ सेल भाषा जिस हमें प्लाज्मा सेल भाई प्लाज्मा सेल को एकदम इंपोर्टेन्ट पार्ट प्लाज्मा सेल बट को सोच्स में हम के समझि पर्च भादा खेल काट विल सेप्ड न्यूक्लियस होट विल सेप्ड न्यूक्लियस भग सल को नाम के होने कस हम के भूपो प्लाज्मा सेल भन्नपो यो सोधी राखने कोईसन हो प्लाज्मा सेल संग समझिने कुछ के काट विल सेप्ड न्यूक्लियस होने सल को नाम के हो प्लाज्मा सेल हो अभी सो एंटीबडी के फर्म फर्मेसन होता के सेक्रेट कर भेसन में विद्यार्थी एकदम धीरे कन्फ्यूज भ फील करूँ सीम्पल छा कहीं भी छाइन 
प्लाज्मा सेल भेट्यो भने प्लाज्मा सेल लगाउने प्लाज्मा सेल छैन भने बी लिम्फोसाइट लगाउने बी लिम्फोसाइट पनि छैन लिम्फोसाइट लगाउने लिम्फोसाइट पनि छैन ल्युकोसाइट लगाउने सिम्पली ल्युकोसाइट ब्लड सेल्सहरु तीन प्रकारको हुने भयो रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल र प्लेटलेट्सहरु हुने भयो अनि व्हाइट ब्लड सेल भनेको ल्युकोसाइट भयो ल्युकोसाइटको पाँच वटा टाइप मध्ये लिम्फोसाइट एउटा भयो लिम्फोसाइटको दुईटा टाइप टी लिम्फोसाइट र बी लिम्फोसाइट भयो टी लिम्फोसाइट्सले एन्टिबडी सेक्रेट गर्दैन बी लिम्फोसाइटले एन्टिबडी सेक्रेट गर्छ सबै बी लिम्फोसाइटले एन्टिबडी सेक्रेट गर्छ त गर्दैन डिफरेन्सिएटेड बी लिम्फोसाइट जसलाई हामी प्लाज्मा सेल भन्छौँ जसको न्युक्लियस कार्टुल सेपको छ कार्टुल सेप भनेको त्यो लडियावाला चक्का हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी कार्टुल सेप भन्छौँ लडियाको चक्का मानिने हुन्छ जेको चक्का मानिने हुन्छ जो सिम्पली कार्टुल सेप न्युक्लियस भनेर सम्झे हुन्छ न्युक्लियस चाहिँ त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो प्लाज्मा त्यस्तो डिफरेन्सिएटेड बी लिम्फोसाइट जसलाई हामी प्लाज्मा सेल भन्छौँ जसको न्युक्लियस कार्टुल सेपको हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ एन्टिबडी सेक्रेट गर्न सक्छ सो यसमा कन्फ्युज हुनुपर्ने केही पनि छैन एन्टिबडिजहरू चाहिँ इम्युनोग्लोबिलिन भनिन्छ एन्टिबडिज भन्दा बडी टेक्निकली नि युज हुने मेडिकली युज हुने टर्म चाहिँ इम्युनोग्लोबिलिन हो एन्टिबडी एकदमै कम युज गरिन्छ हामी किन भन्दाखेरि इम्युनोग्लोबिलिन चाहिँ किन भनेको त भन्दाखेरि सिम्पली अघि नै पनि प्रोटिन हो भनिसकेँ प्रोटिन हो भने कस्तो प्रोटिन हो त भन्दाखेरि ग्लोबुलिन टाइप अफ प्रोटिन हो ग्लोबुलर र फाइबरस टाइपको प्रोटिन भनेर पढ्नुपर्छ सो ग्लोबुलिन प्रोटिन हो अनि यसले चाहिँ के गर्छ चाहिँ इम्युन रेस्पोन्स सो गर्छ अथवा इम्युन रेस्पोन्सको लागि चाहिँ यो प्रोटिनहरू बन्छ बडीमा जस्तो अहिले हामीले कोरोना भाइरसमा एकदमै धेरै जानिराखेको सुनिरहेको प्रोटिन बनाउँछ प्रोटिन बनाउँछ भनेर सुनिराखेको त्यो एन्टिबडी चाहिँ के हो त ग्लोबुलिन एन्टिबडी हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो अनि इट कन्टेन्स प्याराटोप एकदमै सजिलो छ अब यहाँनिर चाहिँ क्यू भनेर लेखिदिएको छु क्वेसन सोध्छ यहाँबाट प्याराटोप एकदम मैले चाहिँ यसरी सम्झिन्थे थिएँ इपिटोप र प्याराटोप कन्फ्युज हुन्थ्यो त्यही भएर प्याराटोप भनेको प्यारो तोप हो तोप होइन तोप हो प्यारो तोप हो तोप भनेपछि विद्यार्थीहरूलाई अलिअलि आइडिया पनि हुन्छ प्यारो तोप आफ्नो बडीले बनाउने चिजहरू एकदमै प्यारो हुन्छ अनि तोपको जस्तो काम गर्छ तोपले के गर्छ त भन्दाखेरि विदेशीलाई के गर्छ एट्याक गर्ने काम गर्छ प्यारो अनि तोप प्यारा टोप है कसले बनाउँछ बडीले बनाउँछ प्यारो तोप चाहिँ आफ्नो बडीले बनाउँछ त्यो चाहिँ एन्टिबडीमा पाइन्छ भनेपछि इपिटोप चाहिँ केमा पाइन्छ एन्टिजेनमा पाइन्छ स्ट्रक्चर चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ खासै चाहिने त होइन तर यसको इम्युनोग्लोबिलिन्सको डिफरेन्ट टाइप्सहरू डिस्क्राइब गर्ने बेलामा स्ट्रक्चर नबुझिकन चाहिँ इम्युनोग्लोबिलिन्सको डिफरेन्ट टाइपहरू बुझ्न मिल्दैन भनेर मात्रै हो तर धेरै चाहिने चाहिँ होइन हायर लेभलमा चाहिँ स्ट्रक्चर पुरै जान्नु पर्छ त तिमीहरूको लेभलमा स्ट्रक्चर सिम्पली इम्युनोग्लोबिलिनको डिफरेन्सिएसनको लागि मात्रै हो तर बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ म बुझाइदिन्छु सिम्पल छ कुरा स्ट्रक्चर चाहिँ यस यो चाहिँ यो देखाएको स्ट्रक्चर चाहिँ इम्युनोग्लोबिलिन जी आइजिजीको स्ट्रक्चर हो आइजिजी को यहाँ सिङ्गल युनिटमा छ अथवा मोनोमर युनिटमा छ आइजिएम चाहिँ एक दुई तिन चार पाँचवटा युनिटमा छ अर्थ पेन्टामरको युनिटमा छ भने आइजिए चाहिँ एक र दुई दुईटा युनिट चाहिँ जोडेको छ डाइमरको फर्ममा छ आइजिएको दुईटा डिफ्रेन्ट फर्म हुन्छ डाइमर मोनोमर दुईवटै फर्म हुन्छ त्यसलाई अहिले एकछिनमा बुझाउँला आइजिएको पालो आउँदाखेरि सिम्पली आइजिजी भनेको चाहिँ के रहेछ त यो आइजिजीको स्ट्रक्चर रहेछ आइजिजी चाहिँ इन्भर्टेड वाइज सेप्ड स्ट्रक्चर हुने रहेछ इम्युनो इम्युनोग्लोबिलिनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने इन्भर्टेड वाइज सेप्ड स्ट्रक्चर भेट्यो भने इन्भर्टेड लगाउनु पऱ्यो इन्भर्टेड भेटेन भने वाइज सेप्ड मात्रै लगाउनु पऱ्यो तर केही फरक पर्दैन वाइज सेप्ड भन्ने यो स्ट्रक्चर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अनि आइजिजीको स्ट्रक्चरमा हेर त एउटा हेभी चेन यो बिचको ओरेन्ज कलरको चेनलाई चाहिँ हामी हेभी चेन भन्छौँ भने बाहिरको निलो कलरको चेनलाई हामी के भन्छौँ लाइट चेन भन्छौँ यो हेभी चेन ओरेन्ज कलरको हेभी चेन चाहिँ दुईटा छ भने ब्लु कलरको लाइट चेन पनि दुईटा छ सो टोटल चारवटा चेनहरू मिलेर एउटा इम्युनोग्लोबिलिन बन्ने रहेछ टोटल चारवटा चेन बनेर एउटा इम्युनोग्लोबिलिन बन्ने रहेछ लगभग यो हेभी चेनको चाहिँ हेभी चेनको यो दुईटा हेभी चेन र दुईटा लाइट चेन आफू आफूमा एकदम आइडेन्टिकल हुन्छ यो लाइट चेन यता जस्तो छ यता पनि त्यस्तै हुन्छ यो हेभी चेन यता यो ज जस्तो छ यो पनि त्यस्तै हुन्छ सेम हुन्छ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ दुईटा फ्र्यागमेन्ट हुन्छ एफ सी फ्र्यागमेन्ट र एफ एबी फ्र्यागमेन्ट भन्ने हुन्छ सी स्ट्यान्ड फर क्रिस्टलाइजेबल फ्र्यागमेन्ट एफ सी क्रिस्टलाइजेबल फ्र्यागमेन्ट एबी भनेको एन्टिजेन बाइन्डिङ फ्र्यागमेन्ट यहाँ आएर एन्टिजेन बाइन्ड हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 
हेवी चेन र लाइट चेन को बीच में एटा बोन हो जो हम डाई सल्फाइड बोन भूटा सल्फर मिले अथवा डाई सल्फाइड बोन हो हेवी चेन राइट चेन को बीच में दुईटा हेवी चेन को बीच में डाई सल्फाइड बोन हो एट द हिंज रिजन यो रिजन लिंज रिजन भाई यहाँ से डाई सल्फाइड बोन ने दुईटा हेवी चेन लाई भी जोड़े हो सीम्पली तेस भाई के चार वा चेन एंटी बडी को चार वा चेन चाहिए के डाई सल्फाइड बोन ने बाइंड रो मतिपटि को एफएबी फ्रैगमेंट में एनएस टू ग्रुप हो तो एमिनो एसिडो बेसिकली प्रोटीन हो एनएस टू ग्रुप यहाँ मतिपटी होनी यह तलपटी एफसी फ्रैगमेंट को तलपटी चाहिए सीओओएच ग्रुप अथवा कार्बोक्जाइलिक ग्रुप अथवा सीओ माइनस ग्रुप चाहे यहाँ होनी अगि इपिटोप रैराटोप को कंसेप्ट जानू पैराटोप यो ठाव प्यारोटोप हो प्यारोटोप भो बडी बनाक हो एंटीबडी में हो प्यारोटोप यो ठाव को पोर्सन हम प्यारोटोप भाई यहाँ आर एंटीजेन को इपिटोप बाइंड कर लक एंड की मेकानिजम बट एंटीजेन को इपिटोप ने एंटीबडी को प्याराटोप में आएर लक एंड की मेकानिजम बाइंड कर एंटीजेन बाइंडिंग साइट भी भाई बेसिकली ये कुछ जाने वाले पुग्स अब ए इम्युनोग्लोबिन को डिफ्रेन्सिएसन के आधार में भग भाई एकदम इंपोर्टेंट कुछ तिमी को लेवल में अरुण कहीं चाहिए खास में सो सीम्पली हेबी चेन को डिफ्रेंट टाइप को आधार में इम्युनोग्लोबिन को टाइप डिफ्रेन्सिएट कर जो जस्तु टाइप को हेबी चेन छह अनुसार नाम छ टाइप्स uh, चाहे गेम्ड भाई चा, गेम्ड वाल इंटरनेशनली सबले समझिने स्टैंडर्ड फर्मुला नहीं यही हो यो निमोनिक्स भाई स्टैंडर्ड फर्मुलाक रूप में बुक में भेटिं गेम्ड वे जी आइजीजी आइजीए आइजीएम आइजीई आइजीडी इसी समझिने टेक्निक बेस्ट अन दियर बायो एवाइलिटी भाया बायो एवाइलिटी भाई इसमें अलि अलग कन्फ्यूजन छिफ्रेंट बुक में डिफ्रेंट कुछ भेटे तर मोस्ट कमनली चाहे अलग उल्टो आइजीडी चाह मोस्ट लिस्ट कमन अथवा एकदम कम पाइन पर्ने लिस्ट एभालेबल होने यो अनुसार चाहे तर के भादा खेल आइजीई चाहे लिस्ट एभालेबल छ्न पर्चन भी बन आइजीई इज द लिस्ट एभालेबल गेम टू बट ठैक्क मिलते हैं यो समझि पर्व अलग फरक है सो नेम चाहे बेस्ट अंदर हेबी चेन होने मैं अगि नहीं भनी सके सो आइजीजी चाह को हेबी चेन गामा हेबी चेन भाई आइजीए को हेबी चेन अल्फा हेबी चेन भदि माइक्रो अथवा म्यू हेबी चेन छइजीएम इम्युनोग्लोबिन भाई एफ साइलन हेबी चेन छइजीई इम्युनोग्लोबिन भाई डेल्टा हेबी चेन छइजीडी इम्युनोग्लोबिन भ आइजीजी को स्ट्रक्चर को बारे में तो कुछ भैस आइजीजी को बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कुछ एकदम धेरे इसमें चाहे आइजीजी चाहे मोस्ट एबुंडेन्ट टाइप अफ इम्युनोग्लोबिन हो एकदम धेरे सोने कोईसन हो मोस्ट एबुंडेन्ट इम्युनोग्लोबिन कौन हो आइजीजी पर एकदम धेरे कोईसन आँच मोस्ट एबुंडेन्ट इम्युनोग्लोबिन कौन हो भर सोच इसमें क्यू लेख देखे तेरह यह टीएफ तो खास चाहिए हायर लेवल कुछ हो लेख दे मात्र तेईस दिन हो सब भाई धेरे हो इम्युनोग्लोबिन भरी में सबसे धेरे हाफ लाइफ भग इम्युनोग्लोबिन भी आइजीजी नहीं हो तेईर मोस्ट एबुंडेन्ट हो यो स्मलेस्ट एंटीबडी हो अगिन स्ट्रक्चर बढ़ा बुझाई सके स्मलेस्ट एवं मत यूनिट में हो मोनोमर में होता तेईर तेल हम के भाई स्मलेस्ट एंटीबडी भाई सेकेंडरी इम्युन रेस्पोन्स में यह देखि सेकेंड इम्युन रेस्पोन्स में देखिं भाई यहाँ धारी प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स में कौन देखि एक्यूट इम्युन रेस्पोन्स में कौन देखि भाई क्या बुझ् पर्व तो अलग पीछे आँच इम्युनोग्लोबिन एम में तेखे ये कुछ भी बुझाऊला कोरोना भाइरस रिलेटेड कुछ भी छोटे संग बुझ रिमेन्स एज मेमोरी पुल इन ब्लड फर द लंगर पीरियड अफ टाइम अब ब्लड में इम्युनोग्लोबिन जी चाहे मेमोरी पुल को रूप में रही रहने तिम्रो इन्फेक्शन क्लियरेंस भैस भाइरस बैक्टेरिया पैथोजेन हटी सके अगेन्स्ट को मेमोरी पुल रही रहता अगेन्स्ट को इम्युनोग्लोबिन जी रही रहता सो दैट अर्क पटक ते पैथोजेन आयो बडी एटैक करना को जो आदेश कूर्न पर्दन भाई टाइप जो टीचर पढ़ाने तो आइजीजी को कारण नहीं हो बेसिकली अरुण छन त आइजीजी ने मेमोरी पुल को रूप में काम कर अर्क पटक सेम पैथोजेन सेम एंटीजेन आयो इस डाइरेक्टली एटैक कर सकता अब एकदम धेरे सोने इम्युनोग्लोबिन एवं क्वेश्चन सोन पर्यटन के सोने भादा खेल यही सोने हो यो 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 को यो पॉइंट एकदम इंपोर्टेंट है ओन्ली इम्युनोग्लोबिन दैट क्रसेस प्लासेंटा प्रोटेक्ट द फिटस एकदम सजिलो कुछ भी कन्फ्यूजिंग कन्फ्यूज होने भी पर्दन भोग् पर्दन आइजीजी मोनोमर हो सींगल यूनिट होने भाग रहा तेरह प्लासेंटा बड़ा क्रस होने समझ मिले रोपनी तेई एंड इट प्रोटेक्ट द फिटस हाई अब यह पार्ट एकदम इंपोर्टेंट नेचर ने सोचे समझे बनाक इम्युनोग्लोबिन हो सब भाई धेरे पाइज 
मस्ट एबुंडेन पनी छा रहा प्लासेंटा पनी क्रॉस कर सा अनि फीटर्स लाभ भी नहीं प्रोटेक्ट कर सा इसको फायदा क्या बोलता मेमोरी पूल के रूप में अपने रोन सा फायदा क्या बोलता बंदा हरी मदर ले उसको लाइफटाइम बॉरी में आमले उसको लाइफटाइम बॉरी में जो ती पैथोजन और लाई इनकाउंटर गौरे कौन सा तेस्को अगेंस्ट में इम्यूनोग्लोबुलिन बना कौन सा और इम्यूनोग्लोबुलिन जी पनी बने कौन सा और इम्यूनोग्लोबुलिन जी चाहिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सम मो ट्रेसेस में बाय पनी थोरे ही बाय पनी सेरम में अथवा ब्लड में भेटी रहन सा सो प्लासेंट नेकी कर सकता हूँ ओम बटे पावना थाल सा आम को माया फिटर्स ले पेट भीतर ही बटा पावना थाल रही है जब उन्हें तो और वरु कुरा और वरु भी पाऊँ सा तरह ये रहता प्रोटेक्शन को लागी बने आम ले यो पार्ट से नेचुरली बनाया रहा है कौन सा रहा इसलाय चाहे मैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के रूप में अपनी रा आमा को मेमोरी पुल में रोई रानी भाग को वायरा रा प्लासेंटा क्रॉस करनी भाग को वायरा आमा ले इनकाउंटर करे को एंटीजन को अगेंस्ट को एंटीबॉडी और रूप फिटर्स ले फिटर लाइफ पर डाइ पाऊँ सा रत्ती इसलिए चाहे फिटर्स ले प्रोटेक्ट करना आमा ले इनकाउंटर करे को पैथोजन को अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करना रेस्पिरेटरी एंड जीआई सेक्रेशन जीआई बने को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सेक्रेशंस कोलोस्ट्रोम बने को फर्स्ट मील को डेलीवरी पसी को फर्स्ट मील कोलोस्ट्रोम है रहता फिर ही आमा को माया फिर ही आवने भाई सब बंदा देरे पाई नहीं जी आईजीजी तेज़ वजह आईजीए रहता लव लव दूसरा एंटीबॉडी तो आमा लेने दी अनेक कोलोस्ट्रोम अनेक फर्स्ट मिल्क फर्स्ट मिल्क तेवर खाओ नू पर सब बेबी लाई बनने को कारण नहीं तेज़ होती है इसमें क्यों नहीं रहे चाहे आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन अथवा फीटर्स लाई प्रोटेक्ट करने लाये अब तो न्यूनेट बनो जान मिसाइल को बच्चा को लागी चाहे प्रोटेक्ट करने को लागी कोलोस्ट्रोम के गरीब जब प्रोटेक्शन गरीब जब आमा को माय यहाँ पर नहीं आऊँ सा मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबुलिन तो आमा ले पहले दी सके को ना उधर इच्छा तो इस वजह यो टीयर्स का पार्ट में इम्पोर्टेंस है टीयर्स में जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन होना है तो एक बार रूनु पनी स्वास्थ्य के लाइफ फायदा हो वरना कता अनि अब आईजीए चाहे म्यूकोजल लाइनिंग सर में अपनी पाइन जा म्यूकोजल जो सर जीआई सेक्रेशन में पाइनी बनी मिलती है म्यूकोजल को लाइनिंग में पाइनी बायो अनि म्यूकोजल को लाइनिंग में चाहे ले एंटीसेप्टिक पेंट के रूप में ये वाला पेंट जो सर बाहर है ये वाला घर को पेंट बिता को बाहर पटी ट आईजीए से टेस्ट शेयर बहुत से कौन सा अथवा से त्याग से ये वाला लेयर बनाया बहुत से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन ए को से दूसरी टाइप फॉर्म होना है वरना मैं लॉग नहीं बनाऊंगा तो मोनोमर का डाइमर सीरम में अथवा ब्लड में बाय वन सिम्यूनोग्लोबुलिन ए से मोनोमर कौन सा सिंगल यूनिट कौन सा बनी अथवा सेक्रेटरी डाइमर को रूप में होना है अब इम्यूनोग्लोबुलिन और को मोनोमर डाइमर ट्राइमर पेंटामर इनर को कॉन्सेप्ट से क्या सब बंदा है री इनेरु ये दी इनेरु चाहिए क्या बंदा जस्ट डिफरेंट यूनिट बनाए बनी इनेरु डिफरेंट यूनिट बनाए बनी चाहिए इनर लाइक केले ज्वाइन कर सकता बना सोच सा सो दी आलना सकता सोना तो कैसे सोनी करा दो और वो डिफरेंट यूनिट में बहुत से बनी डिफरेंट मोनोमर डाइमर बनाया र बहुत से बनी जे चेन ले चाहे जो इनका अर्थ बना चाहे समझ नहीं पा रहे हो जे चेन ले चाहे जो इनका अर्थ बना समझ नहीं पा रहे इम्यूनोग्लोबुलिन एम यो चाहे ऑफ फीटर्स ले आप उले बनाओ नहीं पॉइलो एंटीबॉडी क्यों बना सोच तो फीटर्स ले फर्स्ट टाइम आप ले बनाऊं नहीं एंटीबॉडी बने को चाहे क्यों था आईजीएम हो आईजीजी पनी मदर ले दीनी आईजीए पनी मदर ले दीनी आईजीएम मात्रे फीटर्स ले आप ले बनाऊं नहीं फीटर्स ले फीटर लाइफ में पनी आप ले बनाऊं ना सकने भाई पौष्टिक जॉन मिसा के रा पनी बनाऊं ना सकने भाई सो फीटर्स � 
अनि यो चाहिँ प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स मा अघि नै मैले आईजीजी मा सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्स मा चाहिँ आईजीजी पाइन्छ भनेको थिए भने आईजीएम चाहिँ प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स मा पाइन्छ भन्नुको मतलब अब के रहेछ त भन्दा खेरि फर्स्ट मा एउटा प्याथोजेन आयो भने फर्स्ट एन्टिबडी टु बी प्रोड्युस्ड इज आईजीएम है सुरुमा आईजीएम एन्टिबडी प्रोड्युस हुन्छ र यसको हाफ लाइफ त आईजीजी भएको भन्दा एकदम कम हुन्छ र चाँडै सकिन्छ एक हप्ता 10 दिन 15 दिन भन्दा बढी रहँदैन अहिले त्यो भएर के हुने भयो त भन्दा खेरि भर्कर प्याथोजेन आउने बित्तिकै आईजीएम ले चाहिँ प्रोटेक्सन सुरु गरिहाल्ने भयो सुरुमै यो प्रोडक्सन भइहाल्ने भयो त्यसले गर्दा के पनि बुझाउने भयो त भन्दा खेरि आईजीएम ले रिसेन्ट इन्फेक्सन पनि बुझाउने भयो हो अब यसको मतलब के भयो त भन्दा खेरि आईजीएम बन्छ आईजीएम बनेर प्याथोजेनलाई प्रोटेक्ट प्याथोजेनको अगेन्स्टमा बडीलाई प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ आईजीएम आईजीजी बन्न थाल्छ सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्स ग्रुपमा अथवा क्रोनिक फेजमा पुग्यो भने भन्छौ हामी बेसिकली चाहिँ आईजीएम चाहिँ एक्युट फेजमा हुन्छ अनि लेटर फेजमा चाहिँ आईजीजी बन्छ त्यतिखेर चाहिँ सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्सको रूपमा बडीलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि आईजीएम चाहिँ घट्दै जान्छ आईजीजी चाहिँ बढ्दै जान्छ आईजीजी बन्न थाल्छ त्यसपछि त्यसो भएर आईजीएमले चाहिँ रिसेन्ट इन्फेक्सनको लाई पनि इन्डिकेसन दिन्छ अनि ब्लड ग्रुपको एन्टिबडी केसँग बिलोङ गर्छ कुन क्लासको हुन्छ भनेर सोध्यो भने आईजीएम हुन्छ भनेर सम्झिनु तर धेरै सोध्ने क्वेसन होइन हो सम्झे मात्रै हुन्छ अनि आईजीएम चाहिँ लार्जेस्ट इम्युनोग्लोबुलिन हो अग्नि पेन्टामर बनाएर देखाइसके अनि त्यो पेन्टामर बनाएर देखाइसके होइन सो इट इज द लार्जेस्ट इम्युनोग्लोबुलिन एम फर आईजीएम एम फर मिलिनियर मोलिक्युल मिलिनियर मोलिक्युल पनि भनिन्छ एम फर म्याक्सिमम म्याक्सिमम भनेको लार्जेस्ट इम्युनोग्लोबुलिन होइन यसमा चाहिँ यो पार्ट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ यहाँ बुझ्नुपर्छ मिलिनियर किन भनेको भनेर यसको चाहिँ मिलिनियर भन्नुको पछाडिको के भन्छ कारण चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसको मोलिकुलर वेट चाहिँ टेन ल्याक्स हुन्छ के त्यो भएर मिलिनियर भनेको टेन ल्याक्स हुने भएको नि मिलिनियर मोलिक्युल भनेको अरू केही पनि होइन एम फर आइजिएम बिलोङ्स एम फर म्याक्सिमम अर्थ अर लार्जेस्ट इम्युनोग्लोबिलिन एम फर मिलिनियर मोलिकुल दस लाख चाहिँ यसको मोलिकुलर वेट हुने भएको भएर आइजिई आइजिईको बारेमा चाहिँ यसलाई रियाजिन एन्टिबडी भनिन्छ धेरै चाहिने कुरा छैन यसमा इट इन्क्रिजेस ड्युरिङ एलर्जीको बेलामा इन्क्रिज हुन्छ सोधी राख्ने क्वेसन चाहिँ यही नै हो प्यारासाइटिक र हेल्मिन्थिक इन्फेस्टेसन्समा पनि आइजिई बढ्छ क्यू भनेर लेखिदिएको छु यो पोइन्ट चाहिँ याद गर्नु एलर्जीको बेलामा बढ्छ बाइन्ड्स विथ मास्ट सेल मास्ट सेलसँग बाइन्ड गरेर आइजिईले के गर्छ त भन्दाखेरि एलर्जिक मेनिफेस्टेसन्स देखाउँछ यसको कन्सेप्ट चाहिँ छ मास्ट सेलसँग आइजिईले आएर मास्ट सेलको बाहिरपट्टि सेल सर्फेसमा बाइन्ड गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मास्ट सेलले के सेक्रेट गर्छ भन्दा पढिरहेको छ तिमीहरूले सो त्यसले चाहिँ हिस्टामिन र हेपारिन भनेको एलर्जिक मेनिफेस्टेसन्स देखाउने मेडिटेट्सहरू हो त्यो सेक्रेट गर्छ बेसिकली हिस्टामिनको कुरा हुन्छ सो आइजिई ले चाहिँ मास्ट सेलमा आएर बाइन्ड गरिसकेपछि त्यहाँ भित्र भएको एलर्जिक मेनिफेस्टेसन देखाउने एलर्जिक मेनिफेस्टेसन देखाउने मेडिटेसहरू छ एलर्जिक मेडिटेटर्सहरू छ तिनीहरूलाई सेक्रेट गर्छ त्यहाँबाट डी ग्रानुलेसन हुन्छ भन्छौँ अझ बेसिकली हामी त्यहाँ भएको एलर्जिक मेडिटेटर्सहरू एलर्जिक मेनिफेस्टेसनको मेडिटेटर्सहरू चाहिँ आइजिईले मार्च सेलमा बाइन्ड गरेपछि देखाउने निकाल्ने भएको भएर यसलाई यो चाहिँ के हुन्छ त एलर्जीको टाइममा बढ्छ भनेर सम्झिन मिल्छ अब यसको टिप्स चाहिँ सजिलो छ आइजिई इन्क्रिजेस इन एलर्जी एन्ड ई इयोसिनोफिल इन्क्रिजेस इन एलर्जी ईई छ दुईटैमा ईई भन्ने बित्तिकै एलर्जीको ई पनि याद आउँछ सो सिम्पली आइजिई एलर्जीमा इन्क्रिज हुन्छ र इयोसिनोफिल पनि एलर्जीमा इन्क्रिज हुन्छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो आइजिडीको एकदम रमाइलो पार्ट छ यसको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ पार्ट छ आइजिडीको बारेमा हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन त्यो धेरै कुरा पढ्नु पर्दैन सो यसमा लेख्नु पर्ने भएर मात्रै लेखिदिएको खासै यो चाहिने कुराहरू छैन यसमा आइजिडी स्ट्रक्चर डिसिमिलर टु आइजिजी हुन्छसँग हुन्छ अनि बी लिम्फोसाइडको सर्फेसमा चाहिँ यो प्रेजेन्ट हुन्छ बी लिम्फोसाइडको बाहिरपट्टि पाइन्छ र त्यहाँ बाहिरपट्टि पाइएपछि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले बी लिम्फोसाइड अथवा बी सेल्सलाई चाहिँ सेक्रे एक्टिभेट गरेर अरू एन्टिबडी सेक्रेट गर्न चाहिँ यसले हेल्प गर्छ सिम्पली यो एउटा एन्टिबडी हो जसले चाहिँ अर्को एन्टिबडी सेक्रेट गर्नलाई चाहिँ बी सेललाई चाहिँ के गर्छ एक्टिभेट गर्छ अब यो रेपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिङ भन्ने चाहिँ अब यो कोरोना भाइरससँग रिलेटेड कुराहरू अलिकति यसलाई कन्सेप्चुअली इम्युनोग्लोबिलिनसँग जोडौँ भनेर मात्रै पढाउनु खोजेको तिमीहरूको इन्ट्रान्सको लेभलमा सायद इम्पोर्टेन्ट नहोला अब यो वर्ष कोरोना भाइरसको कुनै न कुनै क्वेसन त सोध्छ सोध्छ अब त्यो मध्ये यसबाट आउने क्वेसन यसबाट क्वेसन आउने चान्सेस त कम छ तर अब बुझ्नलाई एज अ मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपेरिङ स्टुडेन्ट अब यति बुझ्दा चाहिँ अलिअलि रमाइलै पनि लाग्छ
स्पेसिफिक एंटीबडी डिटेक्ट कर रेपिड डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंटीजेन को बेस्ट में भी हो एंटीबडी को बेस्ट में हो तर कमनली अलग वर्ल्डवाइड यूज भैर एंटीबडी को बेस्ट में हो हई सेरम में तो एंटीबडी छाइन टेस्ट करने हो अब इसमें अगर नहीं भनी सके आइजीएम चाहे सुरू में डेवलप हो प्राइमरी इम्यून रेस्पोन्स ग्रुप में रईजीजी चाहे सेकेंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पोन्स ग्रुप में पची डेवलप हो सो आइजीएम रईजीजी दुईटे एंटीबडी चाहे सेरम में अथवा ब्लड में भेटिन सकता आइजीजी डेवलप्स लेटर एंड मेली अब टू सिक्स मंथ टू इयर्स है अब छ महीना एक वर्ष वर्षोंसम मेमोरी पुल में रही रहना सकता कति समय रहता भाई उसे को डिफ्रेंट एंटीबडी को आधार में ठा हो अथवा डिफ्रेंट एंटीजेन को अगेन्स्ट में कसरी भाई कुछ होता तर जो लमो समयसम बड़ी में मेमोरी पुल को रूप में रही रह एटा दुईटा रोग हम तेरी नहीं समझिश यह रोग को एकचि लगे अर्कपटक लगे भो सीम्पली आइजीजी को कंसेप्ट हो इसमें तीन जानी पुग्स अब आरडीटी तेसो भाई तो अब आरडीटी एंटीबडी टेस्ट कर टेस्ट हो स्पेसिफिक एंटीबडी टेस्ट होने स्पेसिफिक में एकदम इंपोर्टेंट कुछ अलग मार्केट में भेटिद को स्पेसिफिक एंटीबडी अथवा आरडीटी चाहे कोरोना भाइरस को अगेन्स्ट में कोरोना भाइरस ठूल ग्रुप हो तेस में चाहे टन्न कोरोना भाइरस जो सार्स हमें जो हमें सार्स पढ़ ए सार्स भाइरस पढ़ अर्क मर्स भाइरस भाई हो पैलो इपिडेमिक हो अर इन कोरोना भाइरस हो सार्स मर्स कोरोना भाइरस होनी तो बाहे एवं कमनली कमन कोल्ड कजिंग कोरोना भाइरस भी रस कोविड टू जो जल्द कोविड भिजिज कराँ सार्स कोविड टू भो भाइरस भी कोरोना भाइरस नहीं हो सो इन सब को अगेन्स्ट में चाहे एंटीबडी चाहे डिटेक्ट कर मार्केट में भेटी को आरडीटी ने इन सब को अगेन्स्ट में स्पेसिफिक एंटीबडी डिटेक्ट कर सार्स कोविड टू को स्पेसिफिक एंटीबडी अजयसम स्पेसिफिक एंटीबडी अनुसार को आरडीटी अल्लेम मार्केट में छेन सो ते भर इसको आरडीटी को स्पेसिफिशिटी में सेंसिटिविटी में कोईसन उठी रखे इसको क्यों भादा खी अब कमन कोल्ड कजिंग कोरोना भाइरस भी डिटेक्ट करने भाई सार्स को डिटेक्ट करने भाई मर्स को डिटेक्ट करने भाई सार्स कोविड टू जो अभी हमें चाहिए रखे जिससे कोविड कराँ तेस को डिटेक्ट करने भाई सो कस को एंटीबडी इस डिटेक्ट गए भा नपेसिफिशिटी में कोईसन उठे अब आरडीटी पोजिटिव के होने भाई तो भाई आइजीएम आइजीजी दुईट कारण होने भाई तेई भर चाहे अथवा दुईट आइजीएम को लगी आइजीजी को लगी अथवा दुईट को लगी होने भाई इसलिए एक्टिव इन्फेक्शन डिटेक्ट कर सकने न सकने भाई इस बुझौला इस यो ग्राफ पट इसमें पीसिआर को धेरे कुछ तो छेन तेईन बुझने कुछ के भादा खी डेथ सीन्स इन्फेक्शन हो जेरो देखि थर्टी फाइवसम ये मत चाहिए कति टाइटर में इंक्रीज भो कम में भेटिओ भूरा हो सरम अथवा नेजोफेरिंज स्वाब में भी होता सकता अब यह ब्लू देखा लाइन चाहे सार्स कोविड टू को आरएनए एंटीजेन हो आरएनए एंटीजेन हो भर बुझ अरुप एंटीजेन होता स्पाइक प्रोटीन एंटीजेन होने सकता सार्स कोविड टू को अरुप एंटीजेन हो तर जो सार्स कोविड टू को जीन अथवा न्यूक्लिक एसिड सींगल स्टैंडर्ड आरएनए हो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट कर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पीसिआर यूज कर पैला अस पीछे तेल रियल टाइम पीसिआर आरटी पीसिआर भाई एकदम कमन छमनली सुनी राख आरटी पीसिआर में लगे तेल डिटेक्ट कर अब जी यो इनिशियल फेज में जति खेल भाइरल लोड एकदम कम हो तो टाइम में तो पीसिआर मिशिन ने नसमात्न सकता तर सत् तो अब सत् भाई हमी ते को आधार में सेंसिटिविटी चाहे सिक्सटी सेवेन सिक्सटी एट कैसे सेवेन्टी कैं पर्सेंट भर पढ़् पर्व तो नेजोफेरिंजल स्वाब को लगी हो सो सीम्पली भाइरल लोड हाई भग बेला में पीसिआर ने सत्स के भाई सींगल स्टैंडर्ड आरएनए लबल स्टैंडर्ड डीएनए बना रियल टाइम पीसिआर में चार देखि छंटा को टाइम को ड्यूरेशन को बीच में के एंटीबडी एंटीजेन छाइन सींगल स्टैंडर्ड आरएनए अथवा डबल स्टैंडर्ड डीएनए छाइन डिटेक्ट कर पीसिआर ने पीसिआर ने डीएनए मात्र डिटेक्ट कर आरएन डिटेक्ट करते हैं ते भर तेल के री रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम यूज करें कि डीएनए में कन्वर्ट कर सो सीम्पली जेरो देखि अट्ठाईसम इसी चाहे आरएनए डिटेक्ट कर सकता अब आइजीएम अब एंटीबडी चाहे आज भाइरस पस आज नहीं बंद इम्युनिटी देखा अथवा इम्युन रेस्पोन्स देखा को लगी बड़ी अलग टाइम लगाऊ तो तीन चार दिन पांच सात दिन हेरे हो सात दिन में लेखे अलग अब यह टेक्निकली सब कुछ करेक्ट भाई तर इस कंसेपचुअल पार्ट इंपोर्टेंट चार पांच दिन में बन सकता सात दिन देखि आइजीएम चाह बन थाल्च रिटेक्टेबल होता थाल्च 
ब्लड में डिटेक्टेबल भी होने पो अब हमें पीसिआर कर नेजोफेरेंजल स्वाब यूज कर आरएनए भाइरस नहीं भेटिज अभी तैं हम आरएनए लीएनए बनाकर टेस्ट कर इम्यूनोग्लोबुलिन तो ब्लड में भेटिं सो ब्लड में भेटिने इम्यूनोग्लोबुलिन का हम ब्लड अथवा सेरम लिंक ब्लड लिंक तेस में आइजीएम डिटेक्टेबल होने भाई इसी सात दिन देखि एक्काईस दिनसम इसको तो आप थोड़े चाँड सक बढ़ो अ सक सको इस प्राइमेरी इम्युन रेस्पोन्स में इसी आइजीएम बंद 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 गयो रडी ने रिकवर करना था फेज में आइजीएम भी घटना थाली सकते हो अस को बीच में बीच तीर के आइजीजी बन थाल चौदह दिन बट आइजीजी बन थाल अभी लाइफ लंग अथवा लाइफ लंग तो होने सकता नौने सकता लंग टर्म भन न कुछ डिजिज में लाइफ लंग हो लंग टर्म हो लंग टर्म इम्युनिटी छ महीना एक वर्ष दुई वर्ष पांच वर्ष दस वर्ष समय को के सकने भाई तेल इम्युनिटी देखा सकने भाई अब इसको कंसेप्ट अगर मैं बुझान खोजे पार्ट में थी जस्तों के होने भाई तो भादा एक्टिव इन्फेक्शन बुझा सकने भाई नसक्ने भी भाई क्या भादा जस्तु यदि यो टाइम में आई हमें आरडीटी ग्यौं तो टाइम में तो आइजीजी तो पोजिटिव तर पेसेंट ने तो रिकवर कर रिकवर रिकवर को फेज में गई सको रिकवर भी भैस सो यह टाइम में भी आरडीटी पोजिटिव भेटिने भाई वर्षोंसम भी आरडीटी पोजिटिव भेटिने भाई तो भर आरडीटी चाहे रिलायबल हो आरडीटी चाहे कहीं यूज करने हो तो अब अल्लेम तो अथेन्टिकेट आरडीटी तो आई सकते हैं इनकेस अथोराइज आरडीटी आयो डब्ल्यूएचओ लगाए ठूल संस्था सीडीसी एफडीए अथोराइज गयो रिसर्च पर्पज को यूज कर हम पपुलेसन चाहे कति चाहिए कोरोना भाइरस स्पेसिफिक अज स्पेसिफिक सार्स कोविड टू संग इन्फेक्टेड थी भर टेस्ट कर पर्यटन हमें आरडीटी टेस्ट अथवा इम्यूनोग्लोबुलिन जी को टेस्ट पच्चीस गये सर्विलेन्स को काम लगने भो इसलिए हर्ड इम्युनिटी को फेज कह कंट्री को भाई था पा सकने भाई तर अब आइजीएम को डिटेक्शन ने एक्टिव इम्युनिटी भन्न सकता तर सब एक्टिव इम्युनिटी में आइजीएम छेन यहाँ जेरो देखि सेवेन डेजसम तो आइजीएम छेन सो आइजीएम रिलायबल तो भैन तर आइजीएम को डिटेक्शन को बेसिकली एक्टिव इम्युनिटी अथवा प्राइमेरी इन्फेक्शन को होने आइजीजी चाहे चौदह देखि चौदह दिन अब चौदह दिन ठैक्क चौदह दिन भाई तो होना बाहर दिन में होता है बीस दिन में होता सो आइजीजी चाहे लेटर पार्ट में बन अस पच्चीस आरडीटी पोजिटिव देखा थाल् कुछ बेला आइजीएम रईजीजी दुईट पोजिटिव भी होगा एक चोटी अलग में सुरू में आगे आरडीटी चाहे कुन आइजीएम आइजीजी भाई थे दुईटे को मिस्ड वाला थी अलग आइजीएम आइजीजी दुईटे डिटेक्ट करने वाला आरडीटी आगे अरे भाई सुनने वो जो ये पार्ट भाग मेन कुछ बुझ्न पर्ने पीसिआर ने सुरू दिन बट सत्न थाल् एंटीबडी टेस्ट अथवा आरडीटी टेस्ट ने सात दिन पच्चीस अर्थात एंटीबडी बने टाइटर चाहे ब्लड में अलग धेरे भविष्य मात्र सत्न सकता और पचीसम भी सत्न सकने भाई को इसको रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी अलग कम छी भाई इम्युनोग्लोबुलिन को बेसिक सक थैंक यू फर लिस्निंग